几轮秋风，从何宽恕他魂，问到七魂。孙女儿，十年前，我唯一的儿子带着妻女从外赶回的途中遭遇了不测，儿子儿媳皆中毒身亡，只有我那可怜的孙女儿勉强活了下来，智力停留在了七岁，再也无法恢复。如果连我唯一的孙女儿都不在，我真不知道该怎么活下去。您的孙女只是智力受到影响，本身应该没有其他问题吧？原本是没有什么问题，可最近他再遭暗算，生命危在旦夕。杨晨，求你无论如何也要救救他。我不确定能够救得了他，但可以让我先看看，或许能够有办法。嗯，只要你愿意帮忙就行了。走，我立刻带你去看看。哎，走，里面。玉信，玉信，你怎么如此恨心离爷爷而去啊？玉信，不对，他还没有死，只是生命气机收敛，进入了假死状态。赵延鹏，赵延鹏。看到自己的孙女死，感觉如何？是你下的毒，你究竟是什么人？我与你究竟有什么深仇大恨？你这样的小人物根本不值得我在乎，但你杀了我唯一的儿子，我便要你生不如死。十年前，你是那个小毒王的师傅，连我辣手毒王的弟子都敢杀。就算是天王老子，也保不了你。我拉手毒王，你是那个屠戮了几座城池、修炼毒功的拉手毒王赵延鹏。今天该是你还债的时候了，我会让整个满古城的人都为你陪葬。我和你拼了！哼，不自量力。老爷上屠城。
魔王，总有一天，我也要你付出代价。都还好吗？啊，长儿，你没事吧？啊，爷爷，我没事。府内情况如何？刚才不知道从哪儿飘来可怕的毒气，弥漫了大半个杨府，所有在其中的人都中毒了。幸亏有强者及时出现，驱散了毒气，哎，余下的人才得以活下来。是辣手毒王做的，他要找赵城主报仇。让整个满古城陪葬，拉手毒王，竟然是他！此人到底是何来历？此人精研毒道，修炼毒功，曾经以奇毒屠灭了数座城池，死在他手中的人不计其数，谁也奈何不得他。想不到他这次居然来到了满古城，拉手毒王。报告大长老，伤亡已经清理完毕。怎么样？我爹、我娘，还有雪儿，他们都还好吗？报告杨少主，家主无碍，夫人和雪儿没什么大碍，只是……只是什么？只是府内其余各族伤亡都超过了一半，尤其是杨青山一脉。无一幸存。爷爷，爹娘，你们能不能救下孩儿呢？发誓，哪怕是追到天涯海角，我也一定要将你碎尸万段。大家好，这里是《小影看国漫》第十一集，今天给大家带来的作品是《真武巅峰》。妖王峰，孽峰，请赐教。这个事，我一定不让悲剧重演。聂风遭八大宗门围攻，跳下绝天涯，醒来重回十七岁。此时，聂家赚钱的速度是滴滴答答，而身负真阳之体的聂风，花钱的速度是哗啦哗啦，是不折不扣、费爹又费钱的吞金兽。我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，你拜定了。这一世，他带着剧本重生，将前世的遗憾通通弥补，将前世的敌人一一肃清。可再见爱人颜若冰，聂风该如何抉择？躲他，保他一世平安？不，绝不。是更浪漫的相遇，更温柔的守护。这样专情又情绪稳定的男主，真的很酷。我曾无数次幻想我们再见面的场景，现在好不容易见到。相信一切都会往好的方向发展。园林矿脉的出事化解了聂家的财务危机，奈何园林矿脉的诱惑实在太大，被清河帮帮主傅清河盯上。即使身为星海商会会长的未来岳父严四海出面调解，也无法调停。布置商战还有生死困局，事件因蝴蝶效应重新陷入困境。聂风该如何披荆斩棘？《真武巅峰二》已高然回归，如果大家喜欢聂风，和小影一起追《真武巅峰》吧。